టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మాజీలందరికీ మన సూపర్ షాప్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం మీ అందరికీ వినాయక చవితి పండుగ శుభాకాంక్షలు వినాయక చవితి పండుగ అన్ని పండుగల్లో నాకు చాలా ఇష్టమైన పండుగ ఎందుకంటే నేను పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు నుంచి వినాయక చవితి మా వీధిలో మా ఇంటి దగ్గర చక్కగా పిల్లలందరూ కలిసి సెలబ్రేట్ చేసేవాళ్ళం అందరి దగ్గర వెళ్ళి చందాలు తీసుకొచ్చి వినాయకుడిని కొని తీసుకొచ్చి చక్కగా మా ఇంటి ముందు బాలమందిర్ అనే పార్క్ ఉండేది బిహెచ్ఎల్లో అక్కడ చాలా గొప్పగా జరిపేవాళ్ళు అయితే చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మాకు అప్పట్లో టీవీలు అవన్నీ కూడా ఉండే కాదు వినాయక చవితి ఉన్న ప్రతిరోజు సాయంత్రం పూట ఒక సినిమా వేసేవాళ్ళు అది చూడటానికి వెయ్యికి కంటే ఎక్కువ మంది వచ్చి చూసేవాళ్ళు మాకు ఆ రోజుల్లో అబ్బా ఎంతో సందడిగా ఉండేది సో మరి వినాయక చవితి పండగ అనగానే మరి రకరకాల స్వీట్లు అవి ఇవి మరి మీకోసం ఈరోజు కుడుములు కుడుముల్లో కూడా మనం ఎన్నో రకాలు చేసుకోవచ్చు ఈజీగా మీ ఇంట్లో మీరు కుడుములు ఎలా చేసుకోవాలో ఈరోజు మనం చేసుకుందాం ఈ బియ్యపిండి తీసుకొని ఒక బౌల్లో వేసుకుందాం ఈ బియ్యపిండిలో నీళ్లు పోసేసి ఒక దోశ పిండి ఎలా ఉంటుంది చూడ్డానికి ఆ విధంగా తయారయ్యేలాగా ఇందులో నీళ్లు పోసుకొని కలిపేసుకుందాం ఇలా నీళ్లు పోసేసి ఫస్ట్ వేయగానే ఎక్కువ నీళ్లు పోసాను అనుకుంటారా ఇది కొంచెం ఆ నీళ్లు పీల్చుకొని చిక్కగా అవుతుంది ఇంకా కొంచెం నీళ్లు పోసుకొని మన దోశ పిండిలా తయారు చేసుకొని వేడి పెనంలో కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది దీంట్లో మనం కుక్ చేసుకోవడం కోసం కేవలం ఒక చెంచాడు నూనె కానీ నెయ్యి కానీ వేసుకొని ఈ పిండి మనం కలుపుకున్న దాన్ని దాంట్లో వేసేసుకొని ఇప్పుడు ఆ పిండిని స్లోగా కుక్ చేసుకున్నాం అయితే ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది తర్వాత మన కుడుములు ఎంతో టేస్టీగా వచ్చేస్తాయి ఎంతో అవలీలగా పిండి ముద్ద తయారైంది దీన్ని ఇదే విధంగా ఒక్క నిమిషం పాటు కుక్ చేసుకొని తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ మనం ఎలా ఆ రకరకాల కుడుముల్లో అద్భుతంగా ఎంతో ఈజీగా మనం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ ముద్ద చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందో ఇదే ముద్దని మనం రకరకాల కుడుములకి వాడచ్చు పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్లో రైలు పలహారం ఇలాంటి అన్నీ చేసుకుంటాం కదా వాటికి కూడా ఇది వాడుకోవచ్చు ఎన్నో విధాలుగా నేను తయారు చేసిన ఈ బియ్యపు ముద్ద ఏదైతే ఉందో ఒక ప్లేట్లో తీసుకుందాం దీన్ని ఇప్పుడు మన కుడుములకి వాడదాం దీనికి ముందు మనం ఈ కుడుముల్లో పెట్టే స్వీట్ మిశ్రమాలని తయారు చేసుకుందాం అది కూడా మనం రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చు కొంతమందికి కొబ్బరి స్టఫింగ్ ఇష్టం కొంతమందికి నట్స్ ఇష్టం కొంతమందికి నువ్వుల పొడి ఇష్టం కొంతమందికి పల్లీల పొడి ఇష్టం మీకు ఎలా కావాలో అలా మనం తయారు చేసుకుందాం పిండి రెడీగా ఉంది కదా ఇప్పుడు నట్స్ తోటి మనము కొంచెం నట్స్ ఏంటి ద్రాక్షాలు ఎండు ద్రాక్షాలు తీసుకొని ఇందులో జీడిపప్పు ఇందులో బాదాం డేట్స్ మనకి ఏవి కావాలన్నా అన్నీ మనం ఇందులో వేసుకొని ఇది కూడా మనం స్టఫింగ్ చేసి మనం కుడుములు చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మరో పక్కన నువ్వుల పొడి మంచిగా వేయించిన నువ్వులు తీసుకొని దీంట్లో కొంచెం పచ్చి చక్కెర అంటారు అంటే మనకి బ్రౌన్ షుగర్ అని దొరుకుతూ ఉంటుంది దాన్ని తీసి దీంట్లో తీపి ధనాన్ని మనం తెచ్చుకోవచ్చు కావాలంటే మనం తాటి బెల్లం ఇవి కూడా వాడి చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అదేవిధంగా పల్లీల పొడి తీసుకొని దాంట్లో నేను తాటి బెల్లం దీన్ని కూడా బెల్లం మనకి ఇలా దొరుకుతుంది కానీ తాటి బెల్లాన్ని ఈ విధంగా పొడి చేసేసి ఇలా కలుపుకొని కూడా చూడండి మనం ఇంట్లో చేసేటప్పుడు ఒకేసారి మూడు నాలుగు రకాలు చేసుకోవచ్చు ఈ మూడు రకాలు ఇక్కడ నాకు రెడీ చేసుకున్నాను ఇందులో మీకు నచ్చిన ఫ్లేవరింగ్స్ వేసుకోవచ్చు ఫ్లేవరింగ్స్ అంటే ఏంటి మనకి సువాసన ఆ సుగంధ ద్రవ్యం ఇచ్చేది ఏదన్నా యాలకుల పొడి ఉంది నాకు అన్నిట్లో యాలకుల పొడి ఇష్టం సో కొంచెం యాలకుల పొడి ఇందులో కొంచెం యాలకుల పొడి ఇందులో ఇందులో సోఫ్ ఈ సోఫ్ కూడా మనం అన్నిట్లో కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇలా మూడు రకరకాలుగా తయారైన దాన్ని నాలుగో రకం కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఎలా ఇప్పుడు ఇది ఒక భాగంగా తీసుకొని దీంట్లో కొంచెం నట్స్ వేసేసి కొంచెం నువ్వుల పొడి ఇప్పుడు ఇలా ఫ్లేవర్స్ మనకి నచ్చిన రుచులు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఇష్టం మరి ఇందులో మనం కావాలంటే కొబ్బరి ఆ పచ్చి కొబ్బరి మనకి మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది ఈ డేట్స్ డ్రై డేట్స్లో దీంట్లో పచ్చి కొబ్బరి వేసుకున్నా నాకు ఇష్టం కాబట్టి అన్నిట్లో కొంచెం కొంచెం కొబ్బరి వేసేసి ఈ మిశ్రమాన్ని కలిపాను దీన్ని ఇడ్లీ స్టీమర్లో పెట్టి చక్కగా స్టీమ్ చేసుకుంటే భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది నాలుగు రకాలు తయారయ్యాయి కదా మరి దీన్నే మనం కుడుముల్లో ఎలా మార్చుకోవచ్చు చాలా సులభంగా మార్చుకోవచ్చు బెల్లం ఒక్కటి వేయలేదు బెల్లం బదులు మనం ఆ పంచదార వేసేసుకున్నాను ఎప్పుడైనా ఇవి చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం లైట్గా నూనె మనం పట్టుకొని ఈ పిండి సాఫ్ట్గా ఉంది ఏం కంగారు లేదు ఈ కుడుములు తయారు చేయడానికి మనకి ఈ ప్లాస్టిక్ ఇవి దొరుకుతాయి అవి తీసుకొని దాని లోపల మనం ఈ పిండిని ఈ విధంగా పెట్టేసుకున్నాం కొంచెం ఎక్కువగానే పెట్టుకోండి ఇంకొక భాగంలో కూడా 
ఈ విధంగా పెట్టండి తర్వాత మనం దీన్ని క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఇది భలే అద్భుతమైన షేపుల్లో మనకు వచ్చేస్తాయి ఈ విధంగా తయారు చేసి దీంట్లో ఈ కొబ్బరి డ్రై ఫ్రూట్స్ మిశ్రమాన్ని ఈ విధంగా పెట్టేసుకున్నాం తర్వాత ఈ రెండింటిని ఈ విధంగా సీల్ ఈ విధంగా సీల్ చేసి దీంట్లో ఎక్కువ పిండి ఏది లేకుండా చేసుకొని మరి కొంచెం పిండిని ఈ విధంగా మనం చేసేసి దీన్ని క్లీన్ చేసుకొని ఈ ఎక్స్ట్రా ఉన్న పిండిని కూడా మనం తీసేసుకుంటే ఇప్పుడు మనకి ఇందులో నుంచి కుడుము బ్రహ్మాండంగా బయటకు వస్తుంది మనకి ఏదైతే ప్లాస్టిక్లో అల్యూమినియంలో దొరుకుతుందో దానికి కొంచెం నూనె పెట్టాలి ఆ నూనె పెట్టుకోకపోతే అది విరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది ఇలా వచ్చిన తర్వాత దీన్ని స్లోగా మనం అరటాకులో తీసుకొని ఇలా పెట్టుకోవచ్చు అయితే ఇలా రకరకాల షేపుల్లో చేసుకొని చేసుకోవచ్చు పిండి ఇంకా కొంచెం అంత ఎక్కువసేపు ఉడికించుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అంతేకాకుండా అరటాకులో మనం రకరకాల షేపుల్లో కూడా చేసి పెడుతూ ఉంటారు బియ్య పిండిని తీసుకొని ఎన్నో రకాలుగా చేసుకోవచ్చు ఈ అరటాకు మీద కొంచెం అంత నూనె లైట్గా రుద్దేసి దీన్నే అప్పచ్చిలా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇలా చేసి దీని లోపల మిశ్రమాన్ని పెట్టి మనం స్టీమ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఈ నువ్వులో కలిపిన పిండి లేకపోతే మీకు నట్స్ కావాలా ఏదో మీకు నచ్చిన మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసి ఈ అరటాకుని జాగ్రత్తగా ఫోల్డ్ చేస్తారు ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఈ కొనల్ని ఇలా చేస్తారు వినాయక చవితికి మన కుడుములు రకరకాల షేపుల్లో కూడా చేసుకోవచ్చు చేసిన తర్వాత దీన్ని స్టీమ్ చేసి దీన్ని ఈ విధంగా కూడా వడ్డిస్తారు ఒకటి రెండు కావాలంటే ఉండ్రాల రూపంలో కూడా చేసుకోవచ్చు నూనె తీసుకొని మనం దీన్ని చక్కగా ఉండ్రాల షేపుల్లో మనం తయారు చేసుకోవాలి దీంట్లో కూడా మనం స్టఫింగ్ చేసుకోవచ్చు పల్లీల పొడి కావాలా మీకు ఏది కావాలి సో దీంట్లో పల్లీల పొడి నేను వేసుకుంటాను వేసుకొని మనకి తీపి ఎందుకంటే ఇది తిన్నప్పుడు మనకి ఆ తీపి ఉండాలి సో తర్వాత ఈ కొనల్ని జాగ్రత్తగా సీల్ చేసుకోండి సీల్ చేసేసి తర్వాత దీన్ని ఈ విధంగా చిట్టి చిట్టి ఉండ్రాలుగా చేసి దీన్ని కూడా మనం అరిటాకులో పెట్టి స్టీమ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చిన షేప్లో తేసుకొని దీన్ని చక్కగా స్టీమ్ చేసుకోవచ్చు ఇవి చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం అంత నూనె అరిటాకుకి మనం ఇలా రుద్దితే అది అంటుకోకుండా ఉంటుంది పిండిని మీకు ఏ షేప్లో కావాలో అలా చేసుకోండి ఇలా అరిటాకులో చేయడం వల్ల దీనికి మంచి రుచి వస్తుందని కూడా మరి చెప్తూ ఉంటారు గుళ్ళల్లో అక్కడ ఇక్కడ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు అరిటాకు పెట్టేసుకుంటారు ఇది చేత్తో ఒత్తుతారు దీంట్లో మనకు కావాల్సిన ఈ మిశ్రమాన్ని మనం వేసుకోవచ్చు అయితే ఈ మిశ్రమం కూడా కొంచెం ముద్దలా చేసుకుంటే ఇంకా ఈజీగా ఉంది తర్వాత ఈ ఆకును తీసుకొని ఈ పిండిని మధ్యలో ఉంచి దీన్ని ఈ విధంగా ఇలా ప్రెస్ చేసేసి తర్వాత మరొక్కసారి ఈ కొనల్ని లైట్గా ప్రెస్ చేస్తారు ఇలా చేసి దీన్ని మనం ఇడ్లీ స్టీమర్లో వేసుకొని చేసుకున్న తర్వాత ఈ కుడుములు ఎంతో అందంగా ఎంతో టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఈ అరటాకుల్ని ఒక్కొక్కటి ఇలా ఫోల్డ్ చేద్దాం అలాగే దీన్ని కూడా ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఒక దాన్ని పైన మరొకటి మరి ఇంకో దాన్ని ఇంకోటి ఈ విధంగా పెట్టేసుకుందాం పెట్టి మన ఇడ్లీ స్టీమర్ మనకి రెడీగా ఉంది దీంట్లో మనం కావాలంటే అరటాకు వేసుకొని చేసుకోవచ్చు అరటాకులోనే చేసుకునేట్టయితే చక్కగా ఒకదాన్ని ఒకటి ఈ విధంగా పెట్టుకొని మనం స్టీమ్ చేసేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది మనం కావాలంటే మరో అరటాకు లాగా పెట్టుకొని దీంట్లో మన ఈ కుడుములు ఏవైతే మనం రకరకాల షేపుల్లో చేసుకున్నామో వాటిని కూడా ఇందులో పెట్టి ఈ విధంగా ఉండల్లా చేసుకున్నవి కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు దీన్ని మనం ఇడ్లీ ఎలా స్టీమ్ చేస్తాం పది నిమిషాలు అదేవిధంగా దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా చక్కగా సాఫ్ట్గా కుక్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోండి కుక్ అయిన తర్వాత ఆ పిండి కూడా చక్కగా ఉడికిపోతుంది దాంట్లో ఉన్న బెల్లం అది కొంచెం కరిగి ఆ పిండి పలే అద్భుతంగా పర్ఫెక్ట్గా తయారవుతుంది దాని తర్వాత ఈ కుడుముల్ని రకరకాలుగా తింటారు కొంతమంది దాన్ని చక్కగా నెయ్యిలో ముంచుకొని తింటారు మీకు ఎలా కావాలంటే అలా వడ్డించుకోవచ్చు నాకైతే ఉప్పు వేసి చేసిన కుడుముల్ని బ్రేక్ఫాస్ట్ నాకు చాలా చాలా ఇష్టం ఒక పది నిమిషాలు స్టీప్ అయిన తర్వాత మనం వడ్డించేసుకుంటాం ఇలా అరటాకులు పెట్టడం వల్ల కూడా వీటికి మంచి టేస్ట్ వస్తుందని రకరకాల ఆ మోల్డ్లో చేసిన కుడుములు కూడా ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది అరటాకు ప్లేట్ కూడా ఉంది నా దగ్గర ఇది పండగలప్పుడు అలా చక్కగా ఒక రౌండు ఒకటి ఇది అలాగే మనం ఇప్పుడు ఫోల్డ్ చేసినవి కూడా మీరు చూడండి చక్కగా వీటిలల్లో ఫోల్డ్ అయ్యి మన అరిటాకు మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చింది కూడా ఈ విధంగా వడ్డించేసుకున్నాం మిగతావి అట్టి పెట్టి తర్వాత వేడి వేడిగా వడ్డించుకుందాం ముద్దైతే మన ఈ అరిటాకులో మన ఈ కుడుములు చూడండి ఎంతో అద్భుతంగా ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి మన అరిటాకు ప్లేట్లో మన ఈ కుడుములు వేడి వేడిగా రెడీగా ఉన్నాయి సో మరి దేవుడికి నైవేద్యంలా పెట్టేసుకొని దీన్ని టేస్ట్ చేసేద్దామా దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టేసుకున్నాం సో మరి మన ఈ అరిటాకులో 
చేసిన ఈ కుడుములో బోల్డ్ అంతా మంచి స్వీట్ ఉంది అది కూడా ఈ వేడి స్టీమ్కి చక్కగా కరిగే వా ఆ తీయటి ఆ బెల్లం ఆ నట్స్ మీకు నచ్చిన మిక్చర్ తోటి మీ నచ్చిన స్టఫింగ్ తోటి చక్కగా కుడుములు చేసుకోండి తినండి ఎప్పుడు చెబుతూ ఉంటాను కదా బీర్ ఇచ్చిన కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వండి పరిపూర్ణంగా జీవితాన్ని ఆస్వాదించండి మరోసారి మీ అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు వినాయక చవితికి బియ్య పిండితో మూడు రకాల కుడుములు దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా బియ్య పిండి తీసుకొని దానికి తగిన నీళ్లు పోసి దోశ పిండిలా చక్కగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక ప్యాన్ లో కొంచెం నూనె వేసి దాంట్లో వేసి స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలి ఈ మిశ్రమం మనకి చిక్క పడేంత వరకు కుక్ చేసిన తర్వాత దాన్ని తీసి కొంచెం చల్లారనివ్వాలి దీంట్లో స్టఫింగ్ కోసం స్వీట్ రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చు జీడిపప్పు బాదాం ఎండు ద్రాక్ష వీటన్నింటి చాప్ చేసిన దాంట్లో అలాగే నువ్వుల పొడి వేసి కూడా మనం ఒక మిశ్రమం తయారు చేసుకోవచ్చు ఇదే విధంగా పల్లీల పొడి సోంపు పొడి కొబ్బరి మిశ్రమం అన్నీ వేసి కూడా చేసుకోవచ్చు ఇవన్నింటినీ కూడా రకరకాలుగా కలిపి ఇంట్లో ఎన్నో రకాల కుడుములు చేసుకోవచ్చు తయారు చేసిన మన పిండి మిశ్రమాన్ని చూపించిన విధంగా అరిటాకులో మనం పెట్టి దాని మధ్యలో మన తీపి మిశ్రమాన్ని పెట్టి ఇలా ఫోల్డ్ చేసి చూపించిన విధంగా తయారు చేయొచ్చు అలాగే మన కుడుములు చేసుకునే మోల్డ్లో కూడా మనం దాని లోపల స్టఫింగ్ చేసి చక్కగా చేసుకోవచ్చు ఇడ్లీ స్టీమర్లో పెట్టి పది నిమిషాల పాటు చక్కగా స్టీమ్ చేసుకుని దీన్ని మన వినాయక చవితికి వడ్డించుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మరి చూసేసారు కదా మరి ఈరోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్ కుదాఫెస్